Hello， 大家好，我是猫哥。那今天这一集呢，我个人觉得超 exciting 的，就是我最近在整理鞋柜啊，然后我就发现说，其实我有非常，我买过非常非常多 design shoes。那我自己本身其实是一个平底鞋，所以我有超多的平底鞋跟低跟鞋的。那因为最近是呃，就折扣旺季嘛，所以其实我觉得精品鞋也是很多小伙伴在折扣旺季里面会入手一个东西。所以我今天就想跟大家分享一下，就是我买这些鞋子的一些鞋类史。当然有些鞋子我个人觉得非常好穿，然后又漂亮。但也有一些鞋就是穿完之后就想把脚剁掉，所以我基本基基本上就会跟大家分享一下这些精品鞋里面，尤其是金田款哪些东西我会特别推荐。那哪些呢？我就会建议大家想一想。我们就先从就是呃我的精品鞋红黑榜的黑榜开始，第一双。就是它，其实我有讲过这双鞋，它是法国鞋王 r a j o v i v e 他家他们一个非常经典的系列，就是一个低跟的酒杯跟，然后 3.5 公分。Supposedly 这样的设计，大家应该会觉得应该相当好穿嘛，因为鞋型看起来并没有不好穿，跟又是低跟的。但这双鞋呢，应该说这个系列，我个人觉得是 r a j o v i v e 的所有鞋子里面最难穿的一个系列。大家可以看一下我照片里面呢，整理了这个同系列的其他的照片。呃，其他的照片有什么呢？其实就是有。一样，它是大扣的系列，不过它是平底的系列。其实我有我的第一双，应该是我的前两双 Rajo v v 的其中一双就是那个平底的大扣系列，但是因为它真的很难穿，所以后来我大概买没有很久，我真没办法穿。后来那双鞋其实被我丢掉了，因为我我的脚非常小，我是三十四嘛，我也没有办法送给别人，然后我也没有办法卖掉，因为真的太困难了。那那双系那双呢，其实还有两个款式，第一个款式就是照片里面的一个是。一样，它是这样子的款式。那另一个是松紧带，我当时买的其实是松紧带的款式，而且我为了怕不好穿，我还特地买了大半号，然后买鸡皮的。但我可以跟你说，没有用，就是还是很难穿。它那双鞋最大的一个 bug， 一个是跟这双一样，这个金属扣啊，非常的货真价实，非常非常的重。另外是我当时买的那双大扣系列，它后面的那个松紧带非常的咬脚，不知道为什么。所以我只要每次穿出去，大概不。到二三十分钟，我就想把鞋子丢掉了。那所以其实如果大家要买 RV 家鞋子，我非常不推的这个。那第二双在我的黑榜里面的鞋子，大家可能会有一点惊讶，是非常多小女生最喜欢的，应该小伙伴最喜欢的一个系列，就是 Jimmy c h u 他们家的经典款。这个款式呢，其实有点像他们家的经理经理鞋。我个人觉得，其实他本人真的很貌美。那我其实也有准备了一些，就是。呃，它的这双款式的其他的一些呃款式，帮你们整理在上面，包含它其实有不同的颜色。一开始它是出这种呃金色或银色金葱葱的，那后来它有出所谓的渐层系列。那跟高的部分呢，有很多款式大家可以选，有平底的，我选的这个是 6.5 公分。那当然有很多人为了选婚鞋嘛，他会选更高跟，他可能会选到9公分、10公分的款式。九公分跟十公分，我其实我试穿过，我个人觉得是我是没有办法穿来，我大概穿可能不到几分钟，我就会觉得脚不是那么的舒服。这双鞋我一样，我是买我正正常的码是三十四嘛，但是呢，我必须说，它这个双鞋有几个缺点。第一个缺点是这个轻松很漂亮嘛，但大家要很小心，你穿的时候啊，千万不要两只脚磨在一起，因为这个金葱磨。很容易被磨掉，所以如果有些人穿久了，它其实这边会整个都秃掉。然后另外一个是。它的跟这个跟是我觉得整双高跟鞋最漂亮的地方，可是这个跟就跟个武器一样，就是这跟不知道为什么啊，就是只要你就是我觉得也不用很用力，就是稍微扣掉，就是就很痛了。然后另外一个是，我其实很怀疑我自己的脚型不太适合穿 Jimmy Choo 的鞋子，我自己的脚型是那种很窄版的脚，然后但是我每次穿他们家的鞋子啊，我大概都穿一个小时，我脚其实开始就会觉得。好像不是很舒服。那这双呢？我我自己穿了，大概最长就是一个小时。所以如果大家很想要买这个系列，你们一定要去试穿，因为我不觉得这个系列适合每一个人的脚型。第三双很不幸，还是大家热爱的 Jimmy c h u 这个系列跟刚刚那个系列一样，都是很有名的款式。我有帮大家整理在照片，这个是他们家最漂亮的蕾丝款，大家看很漂亮，它是一个黑色蕾丝，然后它这边是一个网纱的设计。然后这个款式呢，它一样有出各个颜色的，有肤色的、白色的，然后甚至彩色色系，然后它也是有各个高度。那我自己基本的买的是平底鞋，大家可以看一下我的鞋底。我这双鞋大概也买了两三年了吧，但鞋底其实没有真的到很脏啊，因为我其实没有穿出去太多次。
。那因为大家都知道，他们家的这鞋子这边它是尖头鞋的，所以通常你要买大半号会比较舒服。但不知道为什么、啊，这双鞋我当时我是订了三十四跟三十四半一起来，三十四呢就会很背脚，但三十四半呢又有点太大，所以我就加了一个软垫在里面。这双鞋啊，我本来以为平底应该要很好穿，但它有个缺点，就是它的这个。材质是网纱的，所以它其实网纱是跟皮皮革不一样，皮革穿久了会变比较软嘛，会变舒服，网纱不会变舒服，你穿很久它还是磨你的脚，所以我这双鞋一样，就是看起来鞋底就是不是特别脏，大家都知道其实穿的次数不是很高，所以如果大家非常喜欢呃这个系列鞋子，因为它真的很漂亮。你们一定要去试穿，因为也一样，我觉得不是每个人都会适合这样子的材质的。那这大概就是我的呃买过的平底鞋跟低跟鞋里面我自己最不推的三款。那接下来呢，我就要介绍我这些呃一大堆就是平底鞋里面有哪些是我相对来说比较喜欢、比较推荐的。第一双是这个牌子。这个牌子叫做 Malone Silver， 它基本上是一个英国的新锐 designer 的 brand。那其实大家可以看一下，它其实我觉得它算是被好莱坞明星穿红的。我当时认识这个牌子啊，就是看到 Gossip Girl 的那个 Black Leaf 里穿的一个桃红色，我个人就觉得惊为天人，真的太好看了。然后后来我又看到那个 Jennifer Lawrence 穿了另外一双，所以我就开始找他们家的鞋子。这双鞋子呢，是我大概两三年前买的。那其实他们家的鞋款，我个人觉得还蛮容易认的。原因是因为他们家的鞋子啊，就是会有这个带子，它都是尖头的设计，然后它基本上就会带做两圈到三圈带子的设计。那我有帮大家整理了他们今年的鞋款，大家可以看一下。呃，左上角那张呢，就是我手上的这一双，但因为这双大概是两三年前的款式，不过它每年都的出的款式，我个人觉得差异度都蛮。就不是很大了，所以大家都可以找到类似的。那其实你们可以看到，它有平底鞋的系列，然后也有就是有一点像穆勒鞋的系列，然后还有一些高跟的。我个人觉得它的高跟鞋的鞋型呢、啊，真的是超级美的。而且其实刚刚给大家看那些照片，你可以看得出来，穿起来真的很好看。那我们就来看一下平底鞋穿的样子。我个人买的是平底鞋嘛，其实我觉得它这个设计呀，非常延伸出你的腿。很长，因为不知道为什么、啊，它它一样是设设一个尖头设计，可是跟 Jimmy Choo 相比，它的这个楦头啊，其实我个人觉得比 Jimmy Choo 的还稍微舒服一点，这边是稍微比较宽一点的。那我的这个尺码呢是三十五的，我刚刚讲过嘛，其实我正常就是穿三十四或三十四半的码，但是因为他们家没有做三十四或三十四半，所以我就买三十五的。那正常我穿三十五正就是太大，但是因为他们家的设计是一个这样子有一个扣住的设计，所以其实穿。起来脚还不至于会掉，所以我觉得还算是舒服。如果以舒适度来说，我觉得这双该有七到八分。刚刚讲的那个黑板的鞋子啊，如果是 R V 的那双大扣鞋啊，我大概只会给两分的舒适度，因为真的太难穿了。那 Jimmy c h o 的呃金履鞋呢，我大概就会给可能 maybe 五到六分。我觉得它不是到说非常不能穿，只是说穿不久。那它的平底鞋网纱的分数我就会给比较差，我大概可能就会给四五分，因为我觉得网纱的材质真的太太磨脚了。但这双我就会给比较高一点的分数，我其实就觉得它有七到八分的一个一个高度。那其实，呃，我在整理鞋子的时候呢，除了这双，我发现我还有另外一双鞋长得有点像它，大家可以看一下。是不是这双也是一个平底的娃娃尖头的娃娃鞋？然后很妙的一件事哦，他们两个其实在这边都有一个异曲同工之妙，他们都是设计了一个这样子的环，可以锁住你的脚踝，所以你的脚即便它的鞋子比较大，其实也不会让你的脚会掉会掉。然后这双鞋呢，是大家可以看鞋底，可能不是很清楚啦，它的鞋底是豆豆。对，它就是 t o u c h 的鞋子，应该很少人看过它出这个鞋款。这个好像也是我两三年前买的，然后我当时也是买三十五号，一样，因为这这个鞋款它没有出三十，所以我就买了三十五。基本上，如果大家要买的鞋款是比你的脚还要大的话，一定要有这种可以扣的地方，不然的话，你的鞋子会很容易掉。那讲到 t o u c h 啊，其实 t o u c h 最有名的并不是这种季节款，而是，嗯，给大家看。而是所谓的这个 driving shoes， 这个系列其实非常的有名。我给大家看一下，其实它除了 driving shoes 之外啊，它还有这种变形的。那我想要分别跟大家介绍一下，就是这两个鞋型的差异。呃，大家一般最常见的就是看到这个这个鞋型嘛，它就是一个怎么讲，就是一个非常男性的一个设计，然后
底层就是痘痘。那其实我要跟大家讲，痘痘鞋是会穿坏。如果你很常穿痘痘鞋啊，它的这个东西会越磨越平。等到我们要痘痘不见的时候，这双鞋就可以丢了，因为它基本上是没办法修复的。但痘痘鞋大概是我全部的平底鞋里面，我个人觉得最好穿、最好穿，不管它是什么材质。那大家可以看到照片。嗯，我我拍了一下，就是呃、嗯，我现在的痘痘鞋，我大概有七八双吧。然后其实有有一些鞋子还蛮常穿，所以底都磨得很脏了。那大家在看痘痘鞋，大家可能会觉得这个看起来就是很不时尚，因为它看起来就是一个没有时尚的脸嘛。有很多人觉得它不美不貌美，但其实我个人觉得痘痘鞋搭配起来算是很好搭的。大家可以看照片，我觉得痘痘鞋大家如果要买，我比较建议浅色系。我其实很推荐像这样的白色。然后或者是像这样的鲑鱼粉的颜色，那它是一个异材质的，其实在夏天搭配比较休闲的衣服，其实非常好看。那除了这种鞋子之外呢，它还有出另外一种，这种是缩口的娃娃鞋，大家可以看一下。这种鞋子啊，你就可以买比你的脚稍微大，因为它是一个伸缩的材质。那相对于这种呃前面这种的话呢，其实这双鞋它会更合脚型，它会看让你的脚看起来比较小，它就是一个芭蕾舞鞋设计。那我这边有两双长得蛮不一样的，大概是这样子，一个是娃娃鞋，那一个前面是是比较就是英国绅士的一个设计，两双其实都还蛮好穿的。我个人觉得豆豆鞋就是一个，如果有碰到打折的时候，有碰到你喜欢的颜色，是可以入一双。它真的穿起来就是相当的舒服。那当然就绝对不会是像 Jimmy Choo 那种穿起来超美的鞋，它就不是这种 style 的。那还有一双呢，我个人觉得我也是很推荐的，给大家看这一双。先整理一下，我先呃播一下照片给大家看，大家可以看一下照片里面的。其实他们家这个系列啊很有名，而且其实它已经出了好多年了。那每年它都会出不同的款式。我先给大家看的照片里面是他们家比较呃像经典款的，你们可以看到是。它是同一个鞋型，然后不同的颜色，它基本上都是皮革的，有白色的、黑色的，然后还有就是他们很经典的条纹跟他们那个扣，就是马蹄扣，都在上面。然后他们在呃，应该是去年吧，它也出了毛毛款。那我觉得这个这些颜色相对来说都是好搭的，因为它都是属于比较单色系的一的那种鞋型。所以如果大家是入手第一双，我觉得可以考虑最经典款的，而且它的材质是全皮的，所以穿穿几次大概就软的非常好穿。然后如果说呃你比较不喜欢跟大家一样，那你就可以跟我一样，就是买一些呃季节款。大家可以看的第二张呢，其实就是季节款。除了最右呃右上图呢是我等一下要介绍的这一双以外呢，其他都是今年的款式。那今年的款式大家可以看到，它有黑色的雕花的款式，然后也有牛仔的款式，然后还有一些花卉啦、小蜜蜂的款式。呃，其实在这里面呢、啊，我还蛮想买那个黑，就是金金灿灿的小蜜蜂，在那个黑的皮革上面，因为我自己也很爱金灿灿的东西，我觉得这个超级好看。那我要介绍的我的这双呢，其实大概也是一两年前的款式。大家知道，酷菊这几年就是很爱跟迪士尼联名，他们前几年就开始联名了。我已经有点忘了我这双是去年还是前年的，但我上面呢，其实就是一个唐老鸭。然后他们家现在出鞋子很妙，他们都喜欢出左右左右双不同图案的。然后我当时喜欢这个鞋子的原因是因为啊，它中了几个我很爱的元素。第一个是我还蛮喜欢气噗噗的唐老鸭，就是生气的唐老鸭，然后笑眯眯的唐老鸭是两个嘛。然后另外是它用的是一个刺绣的，有点中呃中国风的这种刺绣的一个元素在里面。它是一个布面，然后我觉得它做的非常的精细，所以我个人是相当喜欢。这双鞋，然后它也刚好有我的尺码，那时候碰到打折就是三十四嘛，所以我就收了。那其实我觉得，在这些鞋子里面啊，我觉得 Coach 跟 t a t s 啊，基本上都是以舒适度很高的。那当然 Coach 的长相就会比 t a t s 再漂亮一些些。那最后呢，我就要介绍，就是你说好久成 Andy， 我就把我最心爱、最心爱、最喜欢、最推荐的系列推荐给大家，就是 Roger v i v i a 他们家的娃娃鞋系列。我我真的是。有超多的，大家可以看一下那个影片，就是、不计其数。那我，但其实同样这个鞋型啊，我有试过非常多不同的材质。那我想跟大家介绍一下，就是各个材质间的差异。那如果你今天有考虑要买一双，到底你的第一双是什么样的材质会比较推荐？那我大概跟大家介绍，他们家的材质大概有四大类。
第一大类就像是这双，这个是鸡皮的。那鸡皮的部分呢，其实我觉得鸡皮是他们家的这个系列里面最软、最好穿的，完全没有磨合的问题，就是只要。呃，鞋子一来你就套上就穿上去，其实脚通常都没有咬脚的问题啦。那他们鸡皮的设计蛮长，都是像我这个设计，它就是一个呃鞋子是一个颜色，然后框框是一个方扣是一个颜色，所以大概就这样的设计。那他们家的这个系列多数的鞋底都是胶底的，所以你也不用去贴底。如果说你今天住的地方啊不是太常下雨的话，那我其实会最推荐大家先入手鸡皮，因为真的非常好穿。但如果今天你住的地方比较潮湿，像我是台北，台北其实相对来说比较潮湿，容易下雨，那我觉得你就可以先考虑全皮款。全皮款里面它有非常多的设计，我手边大家可以秀几个设计给大家看。这个就是全皮款的，然后这个系列是所谓的就是亮晶晶的系列，然后另外它也有这种呃这样子这个。这个是银鞋银扣系列，但这个也是全皮的。然后它其实的双色扣的部分，这个是粉红色的，然后它的扣是黑色跟粉红色，这个也是全皮款。那还有一个是变形的，它不是防扣，它是一个圆形的扣子，但它一样是全皮款的。我个人觉得全皮款的系列是，如果你觉得鸡皮啊太容易下下雨天保养不易的话。那你就可以选择全皮款的。我个人觉得，以我自己的例子来说啦，我觉得全皮款基本上也是不太需要磨合期，就是新鞋，就算你不穿袜、不穿丝袜，你直接就穿上去，其实我觉得也非常的好穿。那除了刚刚讲的，呃，最好穿的鸡皮跟全皮款之外呢，第二个我觉得，呃，在这个系列里面，我觉得穿起来舒适度也还算 OK 的，其实就是 PVC 材质。我自己个人觉得，鸡皮跟全皮款的舒适度，我大概就是会给九到十分这么高。那 PVC 呢，约莫就是可能八分上下。给大家看一下 PVC 款。其实如果你觉得你住的地方很容易下雨啊，我个人觉得 PVC 可以是你的选择之一。那 PVC 这个款式其实也算是大家，呃，每很多人他入手的第一双 RV 会选这个款式，原因是因为它的单价相对来说比较低，然后其实它也算蛮耐穿，就是你可以 daily。daily 去穿它，不过跟大家讲一下，就大家刚收到 PVC 款的时候啊，它这个地方就是这个地方会比较硬，所以通常我自己的经验呢，我大概要穿个呃三四次以后，穿的比较软之后呢，这个才会变得比较好穿。所以一开始穿的确有些人会觉得这里有一点磨，但我觉得这个是穿久之后它就会变软的。那 PVC 大家最常见就是我刚刚看的像这种嘛，就是它就是一个单色嘛。我这边大概有黑色啦、红色，不过有一个颜色我非常的不推荐大家买，就是白色。这个系列的白色啊，有小伙伴曾经有人买过，就是它到最后会褪色。那褪完之后它会变成有一点黄色，而且它褪的就是。不是很完整的褪色，它就可能这块比较深，这块比较浅。所以如果大家要买这个系列，我比较建议大家买深色的，或者是红色啦、黑色啦。然后像我个人觉得这个绿色也挺好看的。然后除了这个 PVC， 除了这个纯色的系列之外呢，它也有出这种扣子是防扣的，它就是跟我刚刚那个皮全皮款的粉红色异曲同工之妙。只是刚刚那个款式是全皮的，这个就是 PVC 的。不过，因为我当时是在奥莱买到一个超级特价的价钱的，非常便宜，就是不到好像七八千块吧。但其实我也有点担心，因为它就是我刚刚讲的白色嘛。其实我也很怕说，哦，它久了之后变得比较黄。其实老实说，我觉得有一点点哦，它这边其实是开始有一点点比较鹅黄色，但是其实我买的时候这双是纯白的颜色的。然后其实除了 PVC 之外呢，它还有这个系列还有出另外一个材质叫异材质。我个人没有觉得异材质特别的推荐，原因是除非说你跟我一样，你就是很爱他们家这个系列，然后你已经有好多不同的款式了，你就想要试试看不一样的才去选异材质。原因是因为给大家看几双异材质，这个是我其实呃前一两个月才买的，这是一个豹纹，因为我自己很喜欢豹纹。那一样它是一个 PVC 的框，然后加上。这样的异材质，那他们的异材质里面呢、啊、的这个这个地方会有两种材质，给大家看，这两双看就不一样嘛。这个基本上也是皮的，不过它是粉红色的内里，然后这个就是他们传统的黑色的内里。那其实他们的底也不一样，我的这双啊跟刚刚前面的 PVC 都一模一样，它的底就是胶底，可是这双不是。这双其实是皮底的，所以即便是它的这个系列，就是呃异材质的系列呢，基本上它的设计上还是有点不一样。那
，为什么我说如果说你的呃，应该这样讲好了，就是为什么我没有那么推荐异材质的原因，是因为通常异材质的花色都非常的花俏，所以它是要挑衣服穿的，不是那种。随便一件衣服来，每一个搭都很搭配，因为你买这种嘛，什么衣服都可以搭嘛。可是你买这种，它的花色其实很花俏嘛，大家看，它的这个系列基本上花色都很花俏，所以搭衣服是要有一点想法的，就是不是每个都搭起来很合适。然后另外一个是，通常一材质啊，这个都是布的材质，布的材质的确跟前面两个系列相比呢，它比较需要磨合期。我自己觉得大概也是要穿个五六次以上，穿的比较软，其实才会比较舒服。不然其实一开始新洗的时候是有点磨脚的。那今天呢，就是我的大概有二十五双的一个精品鞋的一个介绍。那希望对大家在找就是这些品牌的鞋子的时候有一些帮助